կամ բյուջն պետության կարևորագույն ֆինանսական փաստաթուղթն է։ Այն ներկայացնում է դրամական միջոցների, ծախսերի եւ եկամուտների հաշվեկ կշիռը, որը սովորաբար կազմվում է 1 տարվա կտրվածքով։ Պարզ մարդկային լեզվով ասած, այն պետության դրամապանակն է։ Մի կողմից լցվում է, մյուս կողմից դատարկվում։ Թերևս մի փոքր ավելի ընդարձակ քան դրամապանակը, քանի որ ցույց է տալիս, թե եկամուտներն ինչ աղբյուրներից են գոյանալու։ քանի որ բյուջեն կարևորագույն ֆինանսական փաստաթուղթ է, այն հաստատվում է օրենքով։ Նախ կազմվում է նախագիծը, հաշվի առնելով նախորդ տարվածությանիշները, կանխատեսումներ ինչպես նաև մի շարք այլ հանգամանքներ։ Այնուհետև ազգային ժողովում ընդհանում են ծավալուն քննարկումներ, եւ երբ այլևս որևէ առարկություն չի լինում, այն հաստատվում է ստանալով օրենքի տեսք։ Մի կարևոր հանգամանք եւս բյուջեն կազմվում է հարկերից, դուրքերից եւ ֆինանսական աղբյուրներին դասվող միջոցներից։ Իր հարկերով էլ ձևավորում է այն դրամապանակը, որ տեղից վճարվում են մանկապարտեզների, դպրոցների աշխատակիցները, կառավարության ներկայացուցիչները, բժիշկները, զինվորականները, ազգային ժողովի պատգամավորներն ու աշխատակիցները վարչապետն ու նախագահը բոլոր նրանք ովքեր գումար են ստանում բյուջետային միջոցներից։ Եվ բոլորովին էլ պատահական չէ, երբ ասում են, որ վարչապետն իմ աշխատողն է, չէ, որ նրա աշխատավարձը եւ նրա ցանկացած ծախս ուղակիորեն վճարվում է ձեր գրպանից, պարզապես գումարը մի փոքր կանգառ է անում բյուջեում։ Հատկապես զարգացող երկրների բյուջեի պարագայում միշտ չէ, որ եկամուտներն ու ծախսերը հավասար են, կամ եկամուտներն ավելին են, քան ծախսերը։ Հայաստանը դասվում է նման երկրների շարքում։ Այն դեպքում, երբ եկամուտներն ավելի պակաս են, քան ծախսերը, առաջանում է դեֆիցիտ, որը պետությունները փոխհատուցում են պետական վարկերի միջոցով։ Պետական վարկերը շատ նման են սպառողական վարկերին։ Կա տարեկան տոկոսադրույք մայր գումար եւ մարման գրաֆիկ։ Սակայն ի տարբերություն սպառողական վարկերի պետական վարկի մայր գումարն ահռելի մեծ է, տոկոսադրույքը ցածր։ Այնուհանդերց մարման ենթակա գումարը փոխհատուցելու համար հսկայական միջոցներ են անհրաժեշտ։ Հիմա անդրադառնանք Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի բյուջեին, որքան գումար ենք տրամադրելու եւ որքան է այնտեղից ծախսվելու։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի ավելանալու են եւ եկամուտները եւ ծախսերը եւ դեֆիցիտը կանխատեսվում է որ 2020 թվականի նախորդ տարվա համեմատ եկամուտներն ավելանալու են 13-ամբողջ 4 10-տական տոկոսով որը հավասար է գրեթե 201 միլիարդ դրամի ավելանալու են նաեւ ծախսերը 232-ամբողջ 1 միլիարդ դրամով պետական բյուջեի դեֆիցիտը նույնպես ավելանալու է շուրջ 31 միլիարդ դրամով 20 ամբողջ 4 10-ական տոկոսով ստացվում է ազգովի այսքան պարտքով արդեն մտել են 2020 թվական։ Նախ նշենք, որ պետական բյուջեի եկամուտների 94 ամբողջ 4 10-ական տոկոսը կազմելու են հարկերը եւ պետական տուրքերը։ Բանն այն է, որ Հայաստանն այս տարի այլևս չի կարողանալու ներկրել նույնքան շուրջ 189000 մեքենա բնականաբար նվազեցնելով Հայաստանի Հանրապետության եկամուտները։ Նույնքան խնդրահարույց է համահարդ եկամտահարկի միասնական դրույքաչափը 23 տոկոս, որի արդյունքում պետական բյուջեն կորցնելու է շուրջ 30 միլիարդ դրամ։ Լավ, ինչպես ենք մենք ապրելու, եթե դեռ չգիտենք, ինչպես ենք փողվաստակելու, բայց ուզում ենք լավ էլ ծախսել։ Այս ու այլ հարցերի մասին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի առանձնահատկությունների մասին, կխոսենք մասնագետի հետ։ Ինչ կառուցվածք ունի Հայաստանի 2020 թվականի բյուջեն։ Այս մասին զրուցել են Հոիդա բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի ծրագրերի համակարգող տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Թադևոս Ավետիսյանի հետ բարև ձեզ Պարոն Ավետիսյան։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն մասնավորապես Հայաստանի 2020 թվականի բյուջեն։ Ինչ հատվածներից է բաղկացած եւ որն է մեր բյուջեի առանձնահատկությունը։ ընդհանուր եթե գնահատելու լինենք ինքը իներցում բյուջեյը եւ նախորդ տարիների այսպես շարունակությունը մեծ հաշվով կառուցվածքային շատ փոփոխություններ չկան իհարկե կան որոշ դրական միտումներ փոփոխությունների բայց ընդհանուր որպիսի մենք ճիշտ գնահատենք նախ եւ առաջ մենք պետք է հասկանանք արդյոք տնտեսական են ներուժը որը որ կար եւ արդյոք են խոստումները որ օրվա իշխանությունները տվել էին դրան համարժեք մենք ֆինանսական փաստաթուղթ ունենք թե ոչ սա է ամենակարևորը եւ գլխավորը թե չէ ընդհանուր առմամբ գիտեք շատ կարևոր է նաեւ որ տնտեսության այսպես հայելին կամ տնտես ֆինանսական հիմնական փաստաթուղթը պետական բյուջեն է եւ սահմանադրությամբ ամրագրված սոցիալական տնտեսությամբ երկրում ինչպես ի Հայաստանի Հանրապետությունն է մեր պատկերած մամբ պետական բյուջեն պետք է 
ավելի եսպես սոցիալականը միտված և խնդիներ լուծող լիներ, ինչ են ականատեսը չենք, նաև ականատեսը չենք եղել 18-19 թվականներին, մասնավորապես տեսեք, ասենք որինակ, եթե բերելու լինենք ծությանիշը, շատ է ասվում, որ հարցի պատսխանը տալու համար պարձ, որպսի մեր հանրություն ավելի պարձ մաչելի, տեսեք 2018 և 19 թվականներին, մոտավորապես մուտքերը, հարկային մուտքերը, պետական բյուջեի ավելացել են հավակական 40 տոքոսով, տարեկան շուշ 20 տոքոսով, 2018-ին, 19-ին կենսատոշակները ստեղության չեն բարցրացել, հիմա եթե 40 տոքոսով մուտքե 10 անգամ ավելի պակաս, 25,500 դրամիս, դարում է 26,500, միջինը 8-ինը տոքոսով է բարցրանում, սա ենպիսի պարագայում, երբ որ ասենք որինակ պարտադիր կուտակային համակարքին ուղվող միջոցները, որոնք խնդրահարու� մեր համեզ գնահատականով հնարավոր էր 50 տոքոս մոտավորապես բարցրասնել կենսատ հոշակների չապը, որտև դրական որեմ պտի արձանագրենք, որ ստվերը է ապես կրճատվել է։ Բայց մի կարևոր հատկանիշ էլ, բերենք որպիսի նախորդաս տարին, տասյոտ թվական, նորնակ եկամութներն աչել են տասերկու տոքոսով, հիմա առաջին հայացքից եսպես կրկնակի ավել եկամութների աչ ունենք, բայց եվ որ նայում ենք արդեն 2020 թվականի բյուջեն, ընդհամենը միտում չկա։ Մյուսը շատ կարևոր է նվազագույն աշխատավարցի բարձացումը, շատ ենք խոսում էտ մասին։ Եվ շատ դրական է, որ գոն է 2020 թվականին, մենք կունենանք նվազագույն կենսապավման բյուջեից, մեկանձի հաշվով բայց արդսուկ նորից պտի գամ դրան, արդսուկ սա են պոտենցյալներ և արդսուկ սա ներառական, զարգացման, սոցիալական տնտեսությանը եսպես բնութագրիչ փոպոխություններ։ Հնդիր է ստեղ ոչ թե եկամութները աշխատող աղկատներ ունեցող երկրում, 25 տոքոս աշխատողների աղկատներ են, այսպիսի երկրում, մի երկրում, որտեղ 25 տոքոսի մոտ աղկատության մակարդակ ունենք և գործազրկության բարցր մակարդակ, այստեղ շատ կարևոր է, որ պետությունը իր բոլոր գործիքներով նպաստի, որ առաջին հերթին աչ են ծածր եկամութ ունեցողների եկամութները։ Ոչ թե ավելի բարձ, ինչպես մենք կարող ենք տեսնենք։ Եվ տեսեք, եվ � լինելու են եկամտա հարկի համարդեցման հետ է վանքով, դրանք լրացվելու են անուղակի հարկերի բարցրացման, այդվում ակցիս և այլ։ Իսկ էդ հարկերը կրելու ենք բոլորս, այդվում միջև հառույսուն ազար Եվ շատ հաճախ նույնիսկ բյուջետային ծախսերը ուղված տարբեր խնդիրների լուծման գիտակցված չեն, այսինքը մարդիկ չեն էլ պատկերացնում, որ իրենք իրենց գրպանից վճարում են բյուջետային տարբեր ծախսեր հոգալու համար Շատ վատ միտում է սա և եվ այո հասարակությունը հարկատում պտիլինի նաև պահանջատեր։ Կիտեք 31 հազար դրամ է աղկատությունը։ 
աշխատավարցի վոնդը բարցրաշճանների կրկնապատկել է և ամբողջությամբ ծախսվել է, բայց գործազուրկին հասնելիք պետական բյուջեից դեպի գործազուրկը աջակության նուղվող գումարները, ասենք 2019 թվականին 50 տոքոսն են չեն ծաղսել, չակերտավոր խնայվել է, որ արդյունքում 2-3 գործազուրկ, որ կարող էր դարնալ զբավված, չի դարձել զբավված, բայց որինակ էդ ոլորդում ասենք բարցրաշյան պաշտոնյաները � որոնք որնի բուն ուղեղներից աղկատությունը հանած աշխատում են և նպատակ ունեն ընտանիք պահեն կայուն եկամտով, որտև դա հայ մարդու գեներից է գալիս, հայ մարդը ալարկոտ չի, հայ մարդը աշխատասեր է, սա հատուկ � այդ մարդիկ աշխատում են և վճանում են նույնչապ եկամտահարկ 23 տոքոս։ Ենչապ ինչքան, որ ասենք երկու միլոն, երեկ միլոն դրամ ստացող նախարարն է վճարում։ Սա արդար չի, Սա արդար բաշխում չի, Սա ներառական զար� Սա արդյոք կապ ունի մեր երկրի և մեր տնտեսության կարուցվածքի առանձնահատկության է, թե սա պարզապես պետական համապատասխան ռազմավարության բացակայության պեկ բացակայության։ Եվնա, եվնա, որովետև հրջակում են բարերո� եվ այլ գեղեցիկ բարերը ես ասենք լսել եմ լիվուլի, համոզված եմ բոլոն են լսել։ Եկավ ծրագիրը աշխատիր Հայաստան, որով աղկատ մարդը աշխատունակ, տի դարնա ասենք այդ ծրագրի միջոցով պետության աջակությամբ, ձերքը բրնելով, մեկնելով, պետություն աջակցելով։ Հիմա մենք էդ ծրագրիր մի պարձ ծությանիշ, էդ ծրագրում որինակ զբավացյան պետական ծրագրերի այդ աշխատիր Հայաստան ծրագրի հիմնական ուղությունը զբաղվացյան պետական աջակցուն է տարբեր ծրագրերով, հա, այստեղ շահարների թվի համար տարեկան ընդհամեն է հինք տոքոս ավելացում է նախատեսվում, ա� Այսինեն երկու տարված զախողումները ապագա է ծրագրով։ Սրանք պաստեր են, որոնք հենց մի անգամից, այսպես ասենք, եթե պոպուլիզմից անսում ես մասնագիտական դաշտ և կնարկում ես, այսպիսի խնդրահարույց � այսպես հանեն իրենց վարգույներով ակնոսները, խնդիրիներին նայն լիարժեք ամբողջականության մեջ և չիշտ առաշնայարդություններով սա ենք ասում և բոլորիս կարծում եմ 
նպատակն է դա հակառակ պարագայում միշտ միջոցները բյուջետային սակավ են այդ թվում նաև զարգացած երկներում երբ եք բավարար չեն լինելու դա ուղակի պարզ աքսոմ է տնտեսագիտական կարիքները միշտ անսամանափակ այստեղ եթե որևէ պետություն որևէ կառավարություն չի կարողանալու ճիշտ առաջնահերթությունները դնել կամ խոսքի գործի այդպիսի մեջ շեղում է ունենալու փաստը լինելու է աղքատության այդ նույն բարձր մակարդակը եւ ամենա վերջում փաստագրված 2018 թվականին աղքատության մակարդակ ընդհանրն է 2.2 տոկոսային կետով է նվազել այն պարագայում երբ որ քննադատվող նախորդ իշխանությունը 2017 թվականին այդ նույն աղքատության մակարդակը կրճատել էր երկու անգամ ավել 3.7 տոկոսային կետով ինչ կունենան 2019-ին շուտով մենք կտեսնենք բայց համոզված եմ որ այսպես հեղափոխական աղքատության մակարդակի կրճատում չենք ու Թեև մեզ բյուջեով խոստանում են եկամուտների եւ ծախսերի հեղափոխական աջ, սակայն այդ աճնապահովող գործոններն այս պահին կարծես թե չեն նշմարվում։ Պարզ մարդկային լեզվով ասած, մենք ֆինանսային շատ վատ պլանավորող ենք, որքան էլ այդ մասին օրենք գրենք եւ բարձրագոչ հայտարարություն անենք։ Փողը հաշվել է սիրում, իսկ տնտեսությունը կանոններ, որպիսի մեզ ոչ թե գովաս ցույց տան, այլ իրական տնտեսական աջ նաեւ սեփական գրպանի պարունակության վրա։ Կհանդիպենք շուտով։ 